呢，就给蹲下了啊！哭什么哭啊？啊！不不许再偷了，听见没？嗯。是我和他的第一次冒险，虽然以失败告终，但我们各自都获得了一枚独一无二、丢不掉、换不了、只属于对方的功勋章。白日做梦呢？做梦是我能控制得了的吗？那我以前还经常梦见周杰伦跟我约会，要娶我呢。什么乱七八糟的？发烧了？没有啊。你耳朵怎么那么红啊？啊，呃，可能这空调给的太猛了，热的。我都热成热伤风了，我出去透口气儿。杨姐，你在这儿，害得我到处找你。有事吗？哦，嗯，所有的会议记录，还有上周的工作总结，下阶段的工作计划，我都全部打包好，发你邮箱了。哎，注意查收。你们慢慢聊，我有些事儿，我先走了。哎，你不能进去，建筑师正在开会，他没法见你。老大，那李总，咱们今天先到这儿。具体的，下周见了面再说吧。好。你怎么过来了？也不是先打个电话。我跟你说两句话也算，不会打扰您太久。从今往后，不要再去找林阳了。之前你们发生过什么，我不知道，也管不着。但现在我回来了，你就不要再偷偷摸摸的送温暖了，也不要再拿我当幌子上门献殷勤了。没用。他是不是跟你说什么？不用他说，爱上一个人就会变得特别敏感，所有的神经都会张开，有关于他的任何蛛丝马迹，我都能捕捉得到。你没爱过吧？所以你不懂。那么，请问，你现在是以什么身份在要求我？她男朋友？我是不是她男朋友不重要。重要的是你不是、啊，所以我没有资格要求你从他家搬出来。同样的，你也没有资格来要求我。别忘了之前我问过你啊，你可是摸着良心回答我的。成年人要说话算话，小孩才赖皮呢。男人和女人之间没有你想的那么简单。我和林阳很简单，就那么回事儿。你要是爱，就大大方方的去追，不用考虑我，咱俩公平竞争。你要是不爱，那就麻烦你离他远一点，不要打着朋友的旗号，隔三差五的去招惹他。我不是怕他动摇，我是受不了有人拿他打发时间，尤其那个人还是你。他
怕世界？我从来没有这么想过。你怎么想的无所谓，关键是你怎么做。你要是不会，我可以教你，那就是往后退，退回到一个普通朋友的位置，不要越界。好了，我说完了，你继续忙吧。啊。他是不可能接受你的，你在他身边，到头来只会耽误了他。那太好了，耽误到最后，除了我，他别无选择。李田不会得逞了吧？什么得逞了？小安安呢？不可能。哦。啊。爸，那你说他为什么会一夜之间一百八十度大变样？对杨柔客气的不得了，整张脸都快笑烂了。他可是恋爱脑，除了小安安。没有第二个理由了。你看我干嘛？我什么都不知道啊。果然是有志者事竟成。小安安和小甜甜还挺配啊。我怎么知道？哥。他最近一直在公司闭关写歌，啊，那你是不让他发微信？哎，行了行了，赶紧吃吧，别八卦了。嗯，干嘛？哎，我们去那边说吧。啊。他俩怎么有工作消息吗？不知道，管不着。啊，男人呢，果然都一样，都喜欢年轻漂亮的。所以啊，身为成熟女性，就更得积极主动，该出手时就出手，再矜持下去，只能孤独终老喽我得去开会了，你慢慢吃吧。不是，啊，你能别老瞎撮合吗？他俩差了七岁，没戏。懂什么呀？拖着拖着就合了，信我，信你个鬼！姐姐，你怎么不接电话啊？啊，快递，快递，嗯，你还给快递取名字呢，还叫花仙子，真浪漫。亚姐。我再想想办法，剩下的可就拜托你了，辛苦辛苦。好，那先这样。各位啊，有件事很急，也很棘手，只能把大家临时召集过来，一块想想办法。华总，您说的是奥斯陆的新品推广吗？对，他们正在定推广大使，委托了好几家广告公司，我们只是其中的一家，竞争很激烈，但目前谁都没有胜算。因为他们要的人名气不大，脾气倒不小，非常难搞。谁啊？不知道啊。说出来可能你们也不知道，一个还没有正式出道的歌手，叫陆正安。哎，我知道，云浪音乐刚签的嘛，签约仪式搞得巨隆重，到处都是新闻稿
，网上热度很高啊，那几个视频都火爆了。没错，我小侄女儿特别喜欢他。看来这奥斯陆还挺有眼光的呀，挖掘潜力股，新人配新品。可惜人家根本不在乎啊，上门打问的几家公司全拒了，包括我们。那是因为问的人不对。不沾那人就那样，怕生。要是他不接，肯定有他不接的道理，谁问都一样。不试试怎么知道啊？你跟他很熟吗？哎，是这样，李田和陆沾是校友，他们关系特别熟。浩总，不妨让我试试吧，我相信他是不会拒绝我的。这是业务部的事儿，他们会想办法。这也是公司的事儿，我作为一份子，麻烦你先做好自己的分内事儿。我觉得这事儿，既然这次合作对于公司来说这么重要，我又有这层关系，那为什么不能试一试？华总，我觉得我们应该罗列几个同级别的艺人作为参考，这样可能性会更大一些。人家指定要陆正安，他们不行，我们可以，这不更能体现我们的优势吗？陆正安现在一定在忙着做自己的新专辑，不想分心，所以才会拒绝。但这是一个好机会，可以提升他的知名度，做出好的音乐一样可以。你又不是他，你怎么知道？不然他为什么会连面都不见，直接就给拒了？那是因为他……好了好了，别吵了。华总，相信你能听出来，我是一心为了公司。样姐不会是陆正安的粉丝吧？呃，这样吧，这件事就交给李岩了，前期你来沟通，有了结果直接对接公司业务部，有任何情况直接向我汇报。散会。亲爱的，你跟陆正安不会是男女朋友吧？笑成那样，肯定是了。下次帮我弄张签名呗，特地给我签的那种。没问题，小意思。张姐，你没事吧？你早就知道了吧？冤枉啊！我也是刚刚才知道，中午吃饭的时候，他一直问我怎么谈判，怎么拟方案，没说他是陆正安女朋友。他不是，强哥、啊。嗯，你有空吗？我现在有件事想跟你请教一下。那我是去啊，还是不去啊？去你的我就先走了吧。你要是有事儿的话，有意思吗？什么？这儿没外人，你不用跟我装什么傻白甜。别以为我不知道你心里那点小九九。知道了怎么样啊？现在公司不分的人是你，又不是我。不，公司不分。不然你在气什么？不就是怕我和他来往，怕我立了功，抢了你的风头吗？怎么说，我也是为了公司着想，不像你。明知道跟我比，你的胜算会更大，但是你却什么都没说。既然你自己不想要，那别人为什么不能这么选？好了，我要去找陆正安了。希望你公私分明，不帮忙可以，但也别添乱。祝我成功。要出去啊？还不都因为你吗？啊、算了，等我聊完再说啊。马总，我之前不是说过吗？在我装机完成之前，奥斯陆啊，奥斯陆知道吧？那国际大牌，有多少人挤破脑袋想跟他们合作呢？那人家，人家就看上你了。这不是美妆品牌吗？联系我的是你的一位老相识，你就冲你的面子，我是不是也也不能不去啊？是吧？谁啊
，不知道，一女的。什么公司啊？呃，广告公司叫瑞业。走。哎，那马，怎么也去了？啊、你你跟上。哎呀，我天都忘了去。不就是怕我和他来往，怕我立了功抢了你的风头吗？明知道跟我比，你的胜算会更大，但是你却什么都没说。身为成熟女性，更得积极主动，再坚持下去，就只能孤独终老了。既然你自己不想要，那别人为什么不能争取？又想干什么？谈合作啊！我今天是代表瑞业广告来跟你谈奥斯陆的新品推广。没得谈，什么情况？那你来干嘛？哦，你以为来的是他呀？对，少自作多情了。就因为知道是你，所以他才不来的。你说你不愿意和我做朋友，那合作伙伴总行吧？咱们不谈感情，只谈工作。我不是不想跟你做朋友，我是不想跟你有任何瓜葛，明白吗？哎呀呀呀呀！那个那个那个，要不要不咱们换个人谈吧？哎。昨天来那小哥哥是你弟弟吧？他今天还来吗？他，他在家等我呢长得这么好。什么颜色啊？啊？紫是南瓜橘，还是蜜桃粉啊
，老婆，你说什么牌子，什么色号？我没没摸口。不可能，老实交代。我真没摸，你看，没摸。不说是吧？嗯。啊。好了，我现在也有同款色号了对了，他不是我弟弟。住了这么多年，还是头一次碰上亮了灯的窗户。原来站在外面看自己家的灯是这种感觉，好幸福，幸福。对啊，那个人人都想见的人，却在我的家里等着我回家。怎么办？这该死的虚荣心啊！好满足。啊、睡沙发上干嘛？进屋睡去。我不是等你吗？你怎么这么晚回来？又喝酒？你怎么回来这么早啊？今天不是要跟人谈事儿吗？这么早谈完了？嗯，一拍即合。哼，那恭喜！之后呢，你就飞黄腾达了，就有钱了，就可以搬出去了。祝你搬的越远越好。为什么今天来的是李天？为什么不能是他？你你们公司就没人了吗？他一实习生啊！哎，他可不是实习生啊，人家既是您的老同学，又是我老板的小姨子。你知道？那你为什么不早告诉我呀？我为什么要告诉你啊？告诉你让你巴结他，顺便再给我俩牵个红线。再说了，他是谁跟你有关系吗？他进了公司，他就是你的助理，我可受不起。总之呢，既然谈成了，你就好好干，千万不要参加什么。亚珍，你没谈？没谈？嗯
，饭都没吃就回来了。为什么？因为我以为来的人是你啊。哦，我困了，可能突然酒劲上来了，我先睡。他什么意思啊？意思就是说，如果那个人是我，他就答应，这样我就能如愿转去项目部，当上项目总监，走向人生巅峰。但是那样我就得二十四小时生活、事业全方位接触。啊天哪，为什么要考验我？我怕我把持不住。啊我就觉得李甜挺好的呀，年轻漂亮，还聪明。就是啊，还有个这么帅的男朋友，这么一对比也难怪啊。女人嘛，技术很正常，但也不至于表现的这么明显吧。哎，十几个人的大厅，隔着最远的距离，直接开火了。照理说，样姐也不是这样的人啊，那还不是因为没遇上危机嘛。而李甜就是她现在最大的危机啊。这人啊，往往在面临危机的时候，才容易暴露本性。没错，真可怕！三十多岁的单身女人啊，更可怕。所以啊，有个差不多的就赶紧嫁了得了，别挑挑拣拣的了。拖到最后人没了，还把自己当成一个善妒的老女人，就像样姐。想嫁也得有人想娶啊，反正我身为男人，就算打一辈子光棍，也绝不会娶那种爱在背后搬弄是非的长舌妇。哎，你说什么呢？什么叫？姐，怎么了？你都听到了？听到了，职场八卦嘛，不用在意。那可不行，他们凭什么这么说你？小白还说的这么难听，我见一个我得骂一个。我可不会这样惯着他。我知道你是为我好。你知道就行。所以姐，要不咱稍微克制一下？李天毕竟是新人嘛，有点急功近利也正常。咱不也都是从新人过来的吗？对。新人就该有个新人的样子，他得知道自己是个新人。姐，嫉妒，这罪名可真够百搭的。无论我说什么做什么，都会被理解成嫉妒，因为我是个女的嘛。我今天要是个男的呢？那是不是我训他就合理了？反过来一个个的还得说我正人君子，不贪图女色，铁面无私了。姐，对不起。刚刚给你发的那几份合作案收到了吗？收到了。收到为什么不回复？分析一下，然后汇总给我。不好意思，给不了。行，你跟我过来一下。你不会有人格分裂吧？你才有人格分裂、啊！那我就放心了。毕竟你这一会儿天使一会儿恶魔的，弄得我真的有点吃不消。咱们今天就把话摊开了说，你到底什么意思？该说的呢，我已经都说明白了。听不懂呢，就是你的问题了吧？那你是自己找华总去请辞呢，还是我去找华总让他亲自开除？
按照现在这个形式，这些话，应该是我对你说吧？行，咱们去找华总，我倒要看看华总是会留一个跟他一起共事五年能替他担事的老员工，还是会留一个满脑子只会谈恋爱的小姨子。明啊，你是不是忘了我现在手里还有一个奥斯陆的？不是已经没戏了吗？你怎么知道？这还用问吗？是不是你在背后说了什么呀？要不是你信誓旦旦的当着所有人的面说你能搞得定，现在也不至于连条退路也没有。是不是你搞的鬼？有私交就私底下去说，别当众显摆，尤其是没把握的事儿。就是你，是你害我！这事儿你怪不了别人，只能怪你自己。你卑鄙无耻，你不要脸！我跟你讲，你把嘴巴给我放干净点儿。陆正安有多不待见你，你自己心里没点数吗？从头到尾他都一直懒得搭理你，所以拒绝合作是情理之中的事儿，根本就轮不着我说什么。你手里拿着一几百万的合同，你就觉得你自己了不起了，就觉得他能这样瞧你？幼稚！人家陆正安家里跟你一样不差钱，做人做事向来只看心情，所以跟他谈生意，人比事儿更重要，明白吗？连这点都不明白，好意思说你喜欢他，还喜欢了这么多年，仗着自己有点背景，就在这天天跟我甩脸子。我告诉你，要不是因为华总的面子，我让你干不到半天，你给我滚蛋！什么都不懂，就敢在这儿自告奋勇往前冲。我看你是被爱情冲昏了头了吧？现在好了，被人拒了，留下这么一烂摊子，你怎么收场？啊？口口声声说是为了公司，你倒是想办法解决呀、啊？你怎么知道我没有办法？啊？用得着你管？喂，我到你们公司楼下了，给你送点东西。什么东西？家门钥匙，我怕我今天回的晚。啊，早上起来走得急，忘拿了。你帮我放前台吧，我这会有点事儿。行，晚上见。嗯。什么意思啊？花仙子就是陆正安，我们俩住一起了。跟你有什么关系？我最后再奉劝你一句。年轻人可以天不怕地不怕，但不能自视过高。地球不是围着你一个人转的，有时间在这儿瞎折腾，不如多花点心思在正事儿上。不然，陆正安是不可能会爱上你的是来找、啊、我知道，我知道，打起来了！别抓我，放他！行了，差不多了。有完没完了啊？这里是公司。你装什么呀？装的干不是你能装的累死。我再原谅我，对不起，我又找我了。不是你装什么呀？你装你闭嘴！我会尽快递出辞呈。我当时以为你进了公司，进了新的环境，就能把陆志安给忘了。我是想利用你和陆志安的关系，只要你圆满完成任务，立刻升你为项目总监。我说到做到。我只想知道对林漾有没有意义。如果有，我希望由他来负责。都闹成这样了，还避什么嫌呀、啊？索性一竿子插到底，事业爱情双丰收。几段过往，旧时光回忆忘，总有人一直收藏这一路的。
感伤，都有你陪伴在身旁。一路星光，历经一段漂泊，却只为一束烟火。旅途多有颠簸，才能够解开枷锁。爱得多，痛得多，却不甘落寞。我们都将挥别所有的错。愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说。未来好好过，这次别。